வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் அடைகின்றேன் இந்த வீடியோவின் வாயிலாக தற்போது பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா வைரஸ் பற்றிய சில கருத்துக்களை நான் தெரிவிக்கலாம் என்று எண்ணி இந்த காணொலியை பதிவு செய்கின்றேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது சீனாவில் இருந்து பரவியது என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று சீனாவில் தற்போது இயல்பு நிலைக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் அந்த நாட்டின் கட்டுக்குள் வந்துவிட்டது என்பது நாம் எல்லாரும் அறிந்த ஒரு செய்தியாகத்தான் செய்தித்தாள் வாயிலாகவும் தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும் நாம் கேட்டு அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சைனா எப்படி எவ்வாறு இந்த கொரோனா வைரசத்திலிருந்து தப்பித்தது இந்த கொரோனா வைரஸை நாம் நம் நாட்டில் இருந்து விரட்டுவதற்கு என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பற்றிய சில கருத்துக்களை நான் இங்கே தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து பரவியது என்பது நமக்கு தெரியும் விலங்குகளின் அதிக இறைச்சியை உண்பவர்கள் சைனா என்பதனால் அவர்களுக்கு அந்த நோய் முதலில் தொற்றிக் கொண்டது இது அந்த நாட்டில் படிப்படியாக குறைவதற்கான காரணம் என்னவென்று நீங்கள் பார்த்திருந்தால் அந்த அரசு சொன்ன உத்தரவையும் மருத்துவர்கள் சொன்ன சஜஷனையும் அந்த ஊர் மக்கள் கேட்டதனால் தனது கட்டுக்குள் கொரோனாவை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஆனால் இத்தாலிக்கு எப்படி இவ்வாறு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலையும் மிகப்பெரிய நோயின் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது என்று நாம் பார்க்க போகும்போது இது நம் நாட்டை போலே கொரோனா வைரஸ் பரவும் என்பதற்காக அந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்காக விடுமுறை அளித்திருக்கின்றார்கள் அந்த விடுமுறையை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ஏதோ ஹாலிடே விட்டது போல பார்ட்டிக்கு செல்வது சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்வது இது போன்ற பல கேளிக்கை நிகழ்ச்சியில் அவங்க கலந்து கொண்டதனால் அந்த கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு அதிகமான இழப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி அதே போல நம் நாட்டிற்கும் வராமல் நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நமக்கு கொரோனாவிற்காக என்னென்ன விழிப்புணர்வுகளையும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் செய்ய அறிவுறுத்துகிறார்களோ அதை அதனை அவற்றையும் எல்லாவற்றையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எனது வேண்டுகோள் கொரோனாவிற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோமானால் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நமக்கு விடுத்த கட்டளையின்படி இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு என்ற தடை உத்தரவின் பேரிலே அனைவரும் வீட்டிலேயே இருந்து சுகாதாரம் சுகாதாரமான முறையில் பேணி காத்தோம் என்றால் நம் உடலும் எந்த ஒரு தொற்றும் ஏற்படாமல் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் இந்த கொரோனா தொற்று என்பது மனித உடலில் புகுந்து கொண்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு அது அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் இந்த பதினான்கு நாட்கள் நாம் படாத பாடுபட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு உள்ளாவோம் இப்பொழுது நாம் இறப்பதற்கு யாரும் அஞ்சவில்லை அதனால் கொரோனா நமக்கு வந்தாலும் கவலை இல்லை என்று கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் கொரோனா என்பது சாதாரணமாக நம் உயிரை எடுத்து விடாது முதலில் அந்த நோய் தாக்கம் ஏற்படும் போது தொண்டையிலே வழி புண்கள் போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் பின் தொடர்ந்து அந்த தொற்று அதிகரித்துக் கொண்டே சென்ற சென்றது என்றால் அது நுரையீரலுக்கு சென்று மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும் அந்த மூச்சு திணறல் என்பது நமக்கு ஒரு மிக ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி நம் மூச்சு விடுவதற்கு சிரமத்தை உள்ளாக்கும் அந்த சிரமத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்றால் இந்த தொற்றை நமக்கு வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு நாம் பார்த்துக் கொள்வது வெளியில் செல்லாமல் இருந்தாலே போதும் நமக்கு தொற்று என்பது வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை கைகளை கழுவது முகத்தை கழுவது இது போன்ற செயலில் ஈடுபடும் அனைவருக்கும் இந்த தொற்று வராது என்பது நமக்கு தெரியும் அதே போல மூன்று மீட்டர் இடைவெளி விட்டு பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்துமே கொரோனாவுக்காக ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நான் இன்னொன்று இந்த காணொலியிலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் அதிகமான மீம்ஸ்களை ஒவ்வொரு நாளும் சமூக வலைதளங்களிலே போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது கேலி கூத்தான ஒரு விஷயம் அல்ல இது ஒரு தாக்கத்திற்கான ஒரு அழிவிற்கான ஆரம்பம் என்றே நான் கருதுகின்றேன் ஆனால் மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களுக்கு நான் அறிவுறுத்த விரும்புவது என்னவென்றால் உங்களுடைய கேலி கூத்துகளுக்கு இது இடம் அல்ல கொரோனா வைரஸை பற்றி நீங்கள் தவறான கேளிக்கையான மீம்ஸ்களை கிரியேட் செய்யாதீர்கள் முடிந்தால் கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வு முன்னெச்சரிக்கையான மீம்ஸ்களை தயார் செய்யுங்கள் அதை விடுத்துவிட்டு இது போல கேளிக்கைக்கான மீம்ஸ்களை தயார் செய்யாதீர்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் தமக்கு வந்தால் மட்டுமே அதோட பாதிப்பு தெரியும் இல்லை என்றால் நமக்கு அது தெரிவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இல்லை ஆகவே இந்த கொரோனாவை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வோம் கொரோனாவிலிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்வோம் நாட்டை முன்னேற்றுவோம் நன்றி வணக்கம்